。您好，珊珊小姐的外卖。哦，你放着就好了，谢谢。啊。附近有家煲仔饭特别好吃，你一定要尝尝。好，我都行。一份三十，咱俩加个微信，你微信转给我。好。哦，喂，你好。你们这个满六十减二十五的活动是一直都有的吗？啊，是的，这个活动一直都是有的。好，谢谢。嗯、古桥，外卖我已经点好。到，啊，这么快就到了。那走吧，我们去吃饭吧。喂，你好，我想问一下，店里的会员卡可以给朋友用吗？可以啊，呃，请问您是？哦，我昨天给你打过电话，还是你给我办的卡呢？哦，我想起来了，昨天我不在店里，不是我给您办的卡。是吗？我来的时候我说我打过电话了，有个小姑娘说是她接的，那个姑娘不是你吗？那是我同事，她应该搞错了吧？哦，拜拜。吃饭吧，哦，呃，我不饿，你先吃吧。嗯。您小心脚下，嗯。您下次来的时候提前给我打电话就行了啊，行，嗯，慢走，嗯，拜拜。你好，啊，你好，啊、我办卡，办卡、啊，我给你介绍一下我们店里最近一些优惠活动吧。嗯，不，我想找古桥，我,我找我是一样的，我们都是同事。不好意思，我就找他。呃，古桥，他不在，谁说我不在的？你好，你好，我办卡。好，那我给您介绍一下。嗯、好，这边请。我们现在办卡呢是有一个优惠活动的，首充一万呢可以返两千。嗯，其实现在来说还是很划算的。你们今天真的不做什么项目吗？对，今天真有点事儿，我下次再过来吧。好，那随时电话联系。好嘞，嗯，拜拜。拜拜古小姐，恭喜你啊，终于开了第一单。古小姐，你怎么了？我在想，如果刚刚我没有出来的话，是不是这一单也没了？古小姐，你在说什么呀？我怎么听不懂？听不懂？我说你不当演员真是可惜了。古桥，你误会我了。误会你什么了？是误会你外卖明明满减，却让我出原价的钱，还是误会你一而再再而三的抢我的客人？好，话既然都说到这个份上了，那我就想问问你，你个大学生为什么要来和我们抢饭碗？你明明背着七八万的包是来这里消费的，为什么还要来这里打工？来体验生活吗？还装的跟我们一样？我和你不一样，我等着拿这个月的工资去交下个月的房租。你可以把这个地方当做是游戏，可你玩游戏为什么要断了我的活路？要是不服气，那就让我输的心服口服。就像你说的
，我是来体验生活的。你一个专业的，连我一个业余的都不如，你哪儿来的理直气壮？你还有，考不上大学是你自己不够努力，你拿这个来指责我，你说出来，不觉得自己好笑吗？叔叔，小姐您好，这是您的绿茶。我今天不喝绿茶了。哦，好的，因为您之前每次来都会喝绿茶，我还以为这就是您的喜好呢。别你以为了，我的喜好是不喜欢听别人废话。好的，我马上去给您换了。楚楚小姐，您今天要做什么项目吗？我今天不做项目了。哦，对了，上回你们的水果拼盘不错，给我再来一份。你听不懂我说话吗？赶紧去啊！楚楚小姐，水果拼盘没有问题，但您今天如果不做项目的话，能不能把房间给让出来？因为今天店里的客人会比较多，您可以去大厅休息。去大厅？哎。我是你们这儿的会员啊！会员是什么？会员是上帝，你们就这么对上帝服务的吗？不好意思，楚楚小姐，我倒是没有别的意思。您来办卡之后就只做过一次项目，而且每次来也都只是吃吃水果、喝喝茶、拍拍照。你闭嘴！哎，想不想做项目那得看我的心情，吃不吃水果、喝不喝茶那是我应该享有的服务。你现在的服务态度让我很不爽。去，现在就把你们主管给我叫过来。不好意思啊。我们主管不是谁想见就能见的，你这什么态度啊你！我告诉你，我今天投诉定了你！怎么了？怎么了？你谁呀、啊、你？啊、呃，不好意思，我就是这儿的主管。主管是吧？来的正好，我要退卡。你干，你干嘛呀你？我干嘛？你干嘛呀你？行了你，你少说两句。哎，不好意思，小姐，我能冒昧的问您一句，为什么要退卡呀？为什么？让我去大厅坐着，还讽刺我在这儿蹭吃蹭喝，他几个意思啊？我告诉你，这卡我退定了。主管，我不是那个意思。行了，你出去吧。对不起啊，小姐，他刚来没多久，不懂事儿，您千万别跟他一般见识啊。另外，您说要退卡，这个卡呢是在活动期间办的，如果您现在退了，就没那么多优惠了。要不然，您再考虑考虑。考虑什么呀？你们的服务态度都这样了，还让我考虑什么呀？哎，消消气儿，消消气儿。呃，要不然这样，我换个人为您服务。如果您再不满意，再考虑退卡的事儿，行吗？呃，我现在让他们先上盘水果，您边吃边等。啊，稍等啊。你怎么回事啊？怎么还跟人吵架呢？他办了卡不做项目，天天来包间拍照就算了，还要蹭我们的饮料和果盘。主管，他也太不讲道理了吧！顾客就是上帝，只要人家办了卡，咱们就得提供最优质的服务，这点还不懂吗？你也是，他拍照你就让他拍呗，你跟他吵什么架呢？回头他真把卡退了，再投诉咱们，我们都得跟着扣奖金。行了，你去招待别的客人吧，我换个人过去。嗯。主管，要不让古桥来吧，他会来事儿。古桥。也行。那你去叫他吧，不过你得提醒他啊，小心伺候他。嗯、哦。古桥，古桥，主管让你去招待一个客人，在二零三房间
，你别这么看着我呀，主管让你去的。对了，那个二零三的客人要喝绿茶，你去的时候记得倒一杯给客人端过去。不喝绿茶，不喝绿茶，你们是听不懂人话。怎么是你啊，楚楚？哎呀，我都说了不喝绿茶，结果还给我倒绿茶，我一生气就……那个二零三的客人要喝绿茶，你去的时候记得倒一杯给客人端过去。不行不行，你这得赶紧去处理一下。呃、你这没事儿，你也不是有意的，你坐你小心这儿，我再给你换杯水。哎，对了啊，你不是卖包的吗？你怎么会在这儿啊？哦，我在这儿做销售。啊，那你之前说你的包都是真的，在这儿干销售，一个月才挣多少钱啊？怎么可能买得起那么多名牌包？我的包真的是真的，都是在专柜买的。如果你不信的话，可以去验的。啊，算了算了，你放心，你卖假包的事啊，我就不追究了。毕竟。我刚才不小心把你给烫着，不过一码归一码，你这卡必须得给我退了。这包，行，我去跟我的主管说。嗯，呃，不好意思啊。啊，你好，今天下午您约的四点的 SPA， 您还来吗？你要干嘛？为什么泼你心里没点数呢？哎，你怎么了？哎呦，珊珊特别不小心，自己把水洒了。哎呦，我说你真是太不小心了，你看这衣服都湿了。我是你惹不起的，所以别惹。我去拿个包，看这个出去。没事。嗯。哎，你看，你看，袁总身边领导的好帅啊！嗨。嗨。家了，就是说之前袁总说的话全是他送的。嚯，是也不错。你这什么时候拍的？大学的时候。很可爱，我可以拍一张吗？请便。袁总可以啊，我也觉得这个男朋友真不错，又高又帅。你这眼光有点肤浅，这看男人呐，最主要的还是要看气质。哎，那你说，他气质多少分？嗯，如果满分是一百分的话，我可以给他打九十分。给我打多少分？杜总。我给你打九十九分，多一分怕您骄傲。干活去。好的。别看我，看这表哥做的什么东西，给我重新做，我看着你做。
不小心烫了一下。没烫着客人吧？没有。哦，对了，客人说他要退卡。退卡？哦。这业绩我已经报上去了，退不了了。哎，要不这样呗，你口才好，你跟他商量商量，让他别退了呗。我？啊。我不知道说什么，不行。这样，你要是能说服他，这就算你的业绩。他办多少钱卡？五万，全是你的。要不我帮你拍吧，给你拍个全景。来，啊，你手没事吧？没事。真好看，要不你坐下，我再给你拍几张，显得腿长。好呀，好呀，哎，好，好，好。哎，对，腿再伸出来一点。哎，真好看。哎，你快看一下，行不行？真的还不错啊。哦，对了，那个退卡的事儿，你跟你主管说了吗？呃，说过了。不过你为什么退卡呀？没有为什么，就想退就退了。嗯，呃，是这样的，今天我们系统出了点问题，在检修，所以今天退不了卡。要不等系统检修完了，我跟你说。行吧，行吧，我不管你用什么理由来搪塞我，告诉你们主管，明天这卡我必须得退。不如我等下带你去看展览，我朋友办的。好啊，元哥，怎么了？还记得你答应过史密斯先生的事情吗？我记得呀，我已经托人去打听王芬了。上海叫王芬的没有一千有八百，这么打听效率太差了。那你想怎么办？我打听到一点关于照相馆的线索，怎么样？现在我们一起去吧。现在。改天行吗？改天也不是不行，但是吧，你已经答应史密斯先生了，而且他马上就要走了。改天，改天到什么时候？郑先生，哎，要不我们改天再去看展览吧？嗯、呃。改天也行，那不如我开车送你们去吧。上次毕竟我也是答应过要帮忙的。好的，谢谢啊杜炳文，你确定那家照相馆就在那儿吗？应该是的，我查过三十年前的老上海地图，那里有个弄堂，三十年前到现在一直都没有变，而且那个弄堂里，当年就有一家成文照相馆。都三十年了，有照相馆也倒闭了吧？这里是上海。什么事情都有可能发生，所以说不准。我们去看看吧，就快到了。不好意思啊，耽误你们约会了啊。没关系，助人为乐嘛。况且我袁总，我们开会的时候那个提议，你觉得怎么样？哦，我觉得还需要再细化一下。和我想到一块儿去了，我也觉得。还得再改进
。照相馆虽然倒闭了，但只要能找到当年开照相馆的人，就应该会有一些线索。我们进去问问里面的大爷大妈，应该会知道。走，您好，这儿不让停车，赶紧开走。哦，对，麻烦郑师傅去找个停车位。任总，这边请。呃，还愣着干嘛呀？赶紧挪走。不好意思啊，报告队长，车已挪走，车已挪走。收到，收到。嗯，好。大爷，啊，什么事啊？问你一下，认为是他？呃，不认识。大爷，这个城门照相馆知道吗？呃，不知道，呃，不知道，谢谢，谢谢，呃，不客气啊。啊，你好，请问一下，知道城门照相馆吗？哎呦，不知道，啊、认识、啊，没见过，啊，不知道，啊、谢谢。哎，阿姨，你好，请问你认识这个王芬女士吗？哎呀，这个不认识，不认识、啊。那城门照相馆您知道吗？在哪里啊？也不清楚。啊，谢谢啊。喂，我跟你说个事啊，你那个展我可能去不了了。别提了，半路杀出个程咬金。哎呦，你今天这个芹菜买的嫩了、啊。是的呀、啊，大爷您好，啊、到请问您知道这个城门照相馆吗？哎，不知道。你们是问那个城门照相馆吧？哦，是的，阿姨。哎呦，都关了十几年嘞。哎。不过现在他儿子在附近开了一个婚纱影楼，在哪里啊？啊，就在前面马路那边。啊、谢谢阿姨。哎，是啊，你想好了，走吧。现在小姑娘啊，长得真好看。是的呀。